Nu am om. Nu am om. Sunt cele trei cuvinte din Evanghelia lui Ioan, care m-au intricat de prima dată când le-am citit și sunt cu mine în fiecare zi. Dacă mergeți în Ierusalim și intrați pe ceea ce se cheamă și astăzi Poarta Oilor, în partea dreaptă veți găsi o ruină, ruina scăldătorii Vitezda. Citim în Evanghelia lui Ioan că acolo se aduna mulțime mare de bolnavi, orbi, surzi, oameni paralitici și citim de asemenea că Isus a mers acolo fără să spună cine este. A mers acolo pentru că lumea se aduna, pentru că la o anumită oră, într-o anumită zi, Îngerul Domnului se cobora și tulbura apa. Și cel care intra în apă, primul, era vindecat de orice boală. Atunci când Isus merge acolo, fără să spună cine este, îl întreabă pe un paralitic, un om care era așa de 38 de ani, îl întreabă dacă vrea să devină sănătos. Iar acest om îi răspunde așa, nu am om. Nu am om care să mă ia și să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa. Nu am om. Câtă suferință și singurătate și deznădejde este în cuvintele astea. Nu am om. Orice om, oricare dintre oamenii de acolo, ar fi putut să-l ajute, ar fi putut să-l ia și să-l arunce în scăldătoare, cu o singură condiție, să fi decis că îi pasă. De câte ori un singur om poate face diferența? Un singur om. De multe ori, orice om. Orice om câteodată poate face diferența, cât de mică. În satul de unde vin eu, sunt câteva sute de case. Erau o, peste o mie de oameni, acum probabil că sunt cam jumătate, restul sunt plecați în străinătate. Pentru aceste câteva sute de case, dacă se strică ceva, există un singur instalator în satul meu, Petrică, și Petrică este acum grav bolnav. Dacă se strică ceva într-una dintre aceste sute de case, oamenii trebuie să aștepte și trebuie să-și permită ca cineva de la oraș să vină să-i ajute. În cam un sfert din județele din România există de trei ori mai puțini medici decât ar trebui să avem. Un medic la o mie de oameni. O mie de oameni care rămân fără medic dacă acel medic decide să plece. O mie de oameni. Există în România peste 100 de mii de copii care, trăiesc fără, care cresc fără unul sau fără ambii părinți, pentru că părinții sunt la muncă în străinătate pentru a-și câștiga o pâine. Peste 100 de mii de copii. De fiecare dată, cu fiecare om bun care pleacă din țară sau care pleacă dintr-o comunitate, rămânem mai singuri, mai săraci, mai bolnavi, mai neiubiți și mai lipsiți de speranță. Când am plecat la facultate la Viena la 18 ani, nu știam o boabă de germană. Nu am avut bani de curs de germană, așa încât am învățat limba germană traducând cuvânt cu cuvânt fiecare curs de la facultate. Cuvânt cu cuvânt. Am făcut asta, cumva a funcționat, dar am acumulat în acei ani o, o frustrare enormă și încrederea mea în forțele mele era undeva la nivelul de avarie. Pur și simplu nu credeam că sunt în stare de nimic. Într-una dintre vacanțele din acei ani am venit acasă și o femeie de la mine din sat, al cărei copil de 17 ani fusese diagnosticat cu cancer, cancer pulmonar, pentru că lucrurile nu mergeau, nu, nu mergeau bine, m-a rugat să o ajut și mi-a adus o biopsie, o bucățică de țesut, și un dosar medical. Și m-a rugat să întreb un medic la Viena. Iar eu n-am știut ce să fac. Mi-am spus că nu cunosc niciun medic oncolog. Mi-am spus că sunt prea mic. Mi-am spus că sunt trăiesc de câțiva ani, într-adevăr, într-o țară cu care încă nu m-am acomodat. Limba nu o vorbesc bine. Și cine sunt eu să fac ceva în legătură cu o tragedie care este atât de mare, atât de copleșitoare? Un copil de 17 ani care este atât de bolnav și s-ar putea să mai aibă câteva luni de trăit. Așa încât două luni nu am făcut nimic. Nu am avut curajul să fac nimic, nu am știut încotro. După ce am primit o săpuneală de la mama mea, am mers la un spital. Am mers la un spital din Viena, am găsit un medic, i-am dus bucățica de țesut, biopsia, i-am dus dosarul medical și după ce s-a uitat un pic lung, mi-a spus că o să mă sune în maximum două săptămâni. Și m-a sunat. 
Și mi-a spus că diagnosticul fusese pus greșit. Și mi-a spus că diagnosticul era cu totul altul și tratamentul era cu totul altul. Eu am insistat să facem o programare imediat. Și am obținut acea programare și am sunat repede acasă să spun că am obținut o programare și că există totuși o speranță. Și când am sunat, am aflat că acel tânăr murise cu o zi înainte. Și asta a durut, a durut foarte tare. Și mi-am spus atunci că data viitoare când cineva îmi va cere ajutorul, atât cât pot eu, atât voi face. Dar nu vă voi gândi că sunt prea mic, ci voi face atunci ceva. Și nu peste mult timp am aflat că mulți copii de la Institutul Oncologic București nu au medicamente esențiale, medicamente fără de care tratamentul de care aveau nevoie nu putea fi făcut. Ce am făcut atunci este să întreb la o farmacie din Viena dacă pot cumpăra acele medicamente. Și răspunsul a fost, bineînțeles, nu. Aveam o copie după o rețetă românească, nu vorbeam bine germană și am întrebat pur și simplu un farmacist la întâmplare. A doua zi însă mi-am luat costumul cel bun. Lucram la bancă atunci, mi-am luat un costum frumos, mi-am luat cartea de vizită de la bancă cu o funcție care suna bine și am vorbit în cea mai curată germană pe care o puteam eu vorbi cu proprietara farmaciei, o doamnă în vârstă. La sfârșitul conversației stabilisem nu numai că îmi va da toate medicamentele de care aveam nevoie, ci și că îmi va face un discount. Și asta de câte ori aveam nevoie. Așa că am cumpărat medicamente de 300 de euro, le-am pus în rucsac și am mers la București. Mai întâi la Institutul Oncologic București, la secția de oncopediatrie. Și am aflat că 300 de euro investiți în acele medicamente, dacă o socotim după statisticile internaționale, înseamnă salvarea a trei copii. Trei copii cu 300 de euro. Și mi-am spus că asta este cea mai bună investiție pe care am făcut-o vreodată și probabil cea mai bună investiție pe care cineva o va putea face vreodată. Așa încât am făcut asta din nou. Și din nou și din nou. Până la un punct în care rucsacul meu și plimbările mele la București nu mai erau suficiente. Așa încât am scris un anunț pe Facebook. Cine zboară de la Viena la București în zilele următoare? Și oamenii au răspuns. A răspuns un coleg de la bancă, a răspuns apoi cineva care lucra la o companie de petrol, a răspuns apoi un muncitor, apoi a răspuns un șofer de tir care trecea pe lângă Viena și toți oamenii aceștia au adus medicamente. Au adus medicamente pentru oamenii din România care aveau nevoie. După aceea, și mi-a fost ușor să fac asta, mi-a fost ușor să găsesc oameni din Viena și mi-a fost apoi ușor să găsesc un it la Paris, să găsesc un medic la München, să găsesc un muncitor în construcții care să aducă medicamentele la Viena din Ungaria și așa mai departe. Aveam apoi altă problemă. Majoritatea medicamentelor ajungeau la otopeni. Nu găsisem o posibilitate să le duc de la otopeni la spitalele din București, pentru că între timp mai multe spitale am aflat că au nevoie. Soluția a fost din nou un om, un om simplu, un taximetrist. Un simplu taximetrist, care lua medicamentele de la aeroport și le ducea la spitalele unde era nevoie. Un simplu taximetrist. An de zile am dus aceste medicamente, dar mi-am spus că e bine că fac asta, că are sens că fac asta, dar trebuie să-mi cunosc limitele. Mi-am spus întotdeauna că nu vreau să întâlnesc copii bolnavi de cancer, că nu vreau să întâlnesc oameni bolnavi în general, că mi-e teamă, că astea sunt limitele mele. Și asta a funcționat până într-un punct, în 2010, când eram la Marie Curie cu obișnuitul meu rucsac cu medicamente și așteptam voluntara căreia să-i dau aceste medicamente. Și în loc să vină acea domnișoară, au venit doi băieței, cam atât, fără păr în cap, împingând o mașină mare de plastic. Și am înțeles atunci un lucru, după șocul inițial. Am înțeles că singurul lucru pe care îl voiau acești copii era să se joace. Singurul lucru pe care îl vrea orice copil este să-și trăiască copilăria și să se joace la fel ca oricare altul. Atunci mi-a încolțit prima dată în minte gândul unei tabere speciale pentru copii bolnavi de cancer și pentru copii bolnavi în general. Și atunci, când, următoarea dată când am mers acasă, în Brănești, în județul Dâmbovița, am început să cumpăr bucată cu bucată dealul pe, unde, pe care mă jucam eu când eram mic. 
bucată cu bucată. Gândindu-mă că odată, spre pensie poate, când voi fi strâns destui bani și când voi avea un pic de timp și când mă voi întoarce în România, voi construi acolo o tabără pentru copii bolnavi de cancer. O tabără unde acești copii să aibă o săptămână de vis. Nu s-a întâmplat la pensie, nu s-a întâmplat nici după ce am strâns destui bani, S-a întâmplat în 2014, când am cunoscut un om, când am cunoscut-o pe Melania Medeleanu, care i-am povestit de ideea asta și a scos un carnețel. Și a zis, ia să vedem de ce avem nevoie. Țac, țac, țac. Peste patru luni aveam prima tabără cu 32 de copii. Asta era în 2014. Din tabără am aflat prin ce trec copiii, dar am aflat și care sunt greutățile întâmpinate de părinților. Am aflat că părinții lor locuiesc aproape la propriu, pe un scaun, lângă patul de spital, pentru luni și câteodată pentru ani de zile. Am aflat că nu au un loc unde să-și facă un duș, am aflat că nu există un loc unde să-și spele hainele, am aflat că nu au un loc unde să se întindă, să se odihnească și că nu au un loc unde să gătească pentru ei înșiși sau pentru copiilor. Așa a venit ideea Magic Home. Magic Home, refugiu părinților. Și ceea ce am făcut anul trecut, am cumpărat o casă. Am cumpărat cu ultimii bani pe care am putut să-i strângem. Am cumpărat o casă mare, lângă cel mai mare spital care tratează copii bolnavi de cancer din România, lângă Fundeni, lângă Institutul Oncologic București. Am cumpărat această casă gândindu-ne că o să strângem restul de bani printr-o campanie. Și campania am făcut-o în toamna anului trecut. Și campania a fost foarte simplă. Am închiriat o vitrină în București și am refăcut acolo un salon de spital, un pat de spital, și un scaun. Un scaun așa cum sunt scaunele pe care stau părinții în spital. Și am făcut o promisiune. Am spus, nu ne vom ridica de pe scaunul acela, vom sta cu rândul, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, și nu ne vom ridica până când 100 de, oa- 100 de mii de oameni nu vor fi aflat de prin ce trec acești părinți și 100 de mii de oameni nu vor fi decis să contribuie pentru a face acest Magic Home acest refugiu al părinților. Ce ne-a adus împreună pe noi toți în aceste proiecte, cu siguranță suferința semenilor noștri. De asemenea, gândul că fiecare dintre noi putem să facem ceva ca să alinăm această suferință. Dar poate mai e ceva. Poate e nevoia fiecăruia dintre noi de sens. Poate este nevoia fiecăruia dintre noi de a, ne, de a face parte din ceva ce e mai înalt decât noi înșine. Ce ne-a ajutat să avem succes? Un lucru. Un lucru care este cheia succesului în orice organizație sau oricărei organizație. Un lucru care stă la baza oricărei societăți. Și acel element este încrederea. Despre încredere știm dintr-un studiu internațional recent că doar 7% dintre români consideră că poți avea încredere în cei din jurul tău. Doar 7%. 7% dintre români. Prin comparație, 45% dintre germani consideră că poți să ai încredere în general în semenii tăi. 7%. Asta înseamnă mai puțin de una din 10 persoane care consideră că poți avea încredere în general în semenii tăi. În acest top, din, uh, din acest studiu, suntem ultima țară pe listă. În fața noastră sunt inclusiv țări precum Turcia, Rusia, Ucraina. Ultimii pe listă. Pare că cel mai simplu lucru este să-i dezbini pe români. Să le spui că orice faptă bună are de fapt o agenda ascunsă. Oricine poate fi împroșcat cu noroi. Orice act de voluntariat, orice ONG, cu siguranță este plătit de cineva, cu bani grei, eventual de un magnat, evreu, ungur, nu-i așa? Pentru că nu-i așa, toți suntem la fel. Toți sunt la fel. Toți suntem la fel. Dar haideți să vedem ce poate face încrederea. Prin acțiunea voluntară, a peste 400 de voluntari, peste 2000 de pacienți au primit medicamentele fără ca cineva să câștige un leu. 
peste 2000 de pacienți au primit medicamentele prin rețeaua citostaticilor, doar datorită unui act de voluntariat al unor români care nu se cunoșteau între ei, dar care au, au înțeles să facă lucrul ăsta, să se regăsească în ceva mai înalt decât ei și să aibă încredere unii în alții. Magic Home găzduiește, a găzduit peste 500 de copii până acum și o să găzduiască doar în 2018 250 de copii. Și asta datorită peste 500 de voluntari care și-au dedicat câte o săptămână din viață pentru a veni acolo și a le oferi o săptămână de vis. 500 de voluntari. Câteva sute de familii vor putea să se odihnească și să fie aproape de copiii lor lângă spital, în Magic Home, refugiu părinților, pentru că aproape 150.000 de persoane au considerat că acesta este un scop de care, de care trebuie să le pese. Că, este, că merită să aibă încredere în noi și merită să aibă încredere în acest proiect. 150.000 de persoane. Ce ne ține împreună? Ce ne face să fim mai mult decât o sumă de indivizi? Ce ne face să fim o comunitate puternică și unită? Răspunsul cred că se găsește în Cartea Facerii. În Cartea Facerii, la Cain și Abel, prima carte din Biblie. După ce Cain îl omoară din invidie pe fratele său, Dumnezeu îl întreabă. Cain, unde este fratele tău, Abel? Ce răspunde Cain atunci? Răspunde cu o întrebare. Răspunde așa. Oare sunt eu păzitorul fratelui meu? Chiar așa. Oare avem o responsabilitate pentru ceilalți? Oare suntem fiecare dintre noi păzitorul fratelui nostru? Pentru mine și pentru noi lucrurile sunt simple. Da, îmi pasă dacă oameni rămân fără medicamentele de care au nevoie. Da, îmi pasă dacă un copil are o săptămână de vis sau nu. Da, îmi pasă dacă părinții copiilor bolnavi de cancer au un loc unde se odinească înainte să se întoarcă la copilul lor bolnav. Da, sunt păzitorul fratelui meu. Și când mai mulți dintre noi vom hotărâ, când vom fi spus fiecare dintre noi, da, sunt păzitorul fratelui meu, atunci vom fi o comunitate puternică, atunci vom fi o comunitate unită, atunci vom fi o țară așa cum ne dorim cu toții. O țară în care niciun copil, niciun bătrân și niciun bolnav să nu poată să spună, să nu trebuiască să spună, nu am om. Thank <laughs> you.